sobotę 14 sierpnia na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie odsłonięto pomnik Pala Telekiego, premiera Węgier na początku lat 20. oraz na przełomie lat 30. i 40. ubiegłego wieku. Jak mówił marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, Pal Teleki był prawdziwym przyjacielem Polski, zaś kultywowanie jego pamięci jest świadectwem pozytywnych relacji między Polską a Węgrami. No, najlepszym dowodem na te relacje jest dzisiejsze święto, dzisiejsze wydarzenie, czyli uroczyste otwarcie pomnika Pala Talekiego, dwukrotnego węgre, węgierskiego premiera, który naprawdę pomógł Polsce bardzo, w bardzo trudnym okresie. Po pierwsze w wojnie z, no, z nawałnicą bolszewicką, tak co tylko po rozpoczęciu II wojny światowej. Jak podkreślano na sobotnim wydarzeniu, dzięki decyzjom Pala Telekiego Polska otrzymała transporty amunicji i wyposażenia wojskowego w trakcie wojny z bolszewikami w 1920 roku. Latem 1939 roku Teleki po raz drugi sprawując urząd premiera odmówił Hitlerowi udziału w ataku na Polskę. W czasie II wojny światowej Węgry przyjmowały natomiast polskich żołnierzy i cywilów. Rzeźba przedstawiająca Hrabiego Telekiego stanęła w Krakowie w listopadzie ubiegłego roku, ale z powodu pandemii koronawirusa wtedy odbyła się jedynie kameralna uroczystość. Dzieło wykonał profesor Stefan Dousa. Rzeźba została sfinansowana z dotacji celowej województwa małopolskiego. Po, po co stawiamy pomnik? Po to, żeby pewi, pewna osoba, y, można powiedzieć, y, wtargnęła do świadomości społecznej, a nie tylko, żeby była znana wąskim kręgom historyków. I to akurat palteleki należy do takich osób, które sobie zasłużyli. No. Ceremonię uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej w Nowym Sączu. Organizatorami uroczystości byli Marszałek Województwa Małopolskiego, Komitet Honorowy i Komitet Społeczny Budowy Pomnika Pala Telekiego w Krakowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Chcielibyśmy, żeby ta przyjaźń niezmiennie trwała i żeby to miejsce tutaj wokół pomnika było miejscem spotkań z naszymi węgierskimi przyjaciółmi. Przed budynkiem biblioteki jest prezentowana plenerowa wystawa Palteleki Polska, przygotowana przez Węgierskie Archiwum Narodowe oraz Archiwum w Segedynie, a udostępniona w Polsce przez Krakowski Instytut Pamięci Narodowej. Aleksandra Wasilewska, Telewizja Małopolska.